வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரில இருந்து ஒரு சூப்பரான டாபிக் இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸ் சோ நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸ் பத்தி டீடைலா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் சோ இந்த மைக்ரோ கேப்சூல் கோர்ஸ்ல இந்த மைக்ரோ கேப்சூல் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சோ நம்ம சேனல்ல இப்ப இந்த மைக்ரோ கேப்சூல் கோர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு அதாவது உங்களுக்கு என்ன விதமான டாபிக்ஸ் எல்லாம் டவுட் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஒன் பை ஒன்னா போட்டே வாங்க சோ அதுல இருந்து எந்த டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டோ அதெல்லாம் எடுத்து உங்களுக்கு என்ன பண்றேன் வீடியோஸா மேக் பண்ணி கொடுக்குறேன் இந்த சப்போர்ட் உங்களுக்கு நீட் எக்ஸாம் வரைக்கும் நான் சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிருக்கேன் சோ அதுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட்டும் கட்டாயமா தேவை சோ நான் உங்க டாக்டர் பாலா நம்ம சேனல் டாக்டர் பாலா கெமிஸ்ட்ரி நம்ம சேனலுக்கு இப்பதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் First of all, nucleophiles. Nucleophiles, it's a species okay, that can donate a pair of electron to form a bond. Bond to form an electron pair. Bond to form an electron pair. Okay, so, nucleo is a nucleus. Nucleus is a positive charge. Files are loving. If you love a positive charge, you can get a species. Negative charge is a species. Most probably negative charge is a species. சரி <laughs> பை பாண்டா இருந்தாலும் சரி பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டொனேட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க நியூக்ளியோ ஃபைல்ஸ் அப்படின்றோம் புரியுதுங்களா அடுத்து பாருங்க மோஸ்ட்லி தே ஹாவ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜு ஸ்பீசிஸ் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி சி எல் மைனஸ் பி ஆர் மைனஸ் ஐ மைனஸ் எச் மைனஸ் எப்படி இருக்கும் சில நேரத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நியூட்ரல் ஸ்பீசிஸ் ஆகும் அவைலபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் ஆல்கோஹால் ஆர்ஓஆர் அதாவது ஈத்தர் தென் அமீன்ஸ் இத்தாயின் இந்த மாதிரி எப்படி வேணா இருக்கலாம் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த கேஸில் என்ன நடக்கும் லோன் பேர்ஸ் யூஸ் பண்ணி டொனேட் பண்ணும் அப்படி டொனேட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதனுடைய நியூக்ளியோ ஃபெலிசிட்டி கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ சார்ஜ் ஸ்பீச்சா இருந்தா நியூக்ளியோ ஃபெலினுடைய ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நியூக்ளியோ ஃபெலிசிட்டி நியூக்ளியோ ஃபெலிசிட்டி அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு பேர் தான் என்னது நியூக்ளியோ ஃபெலிசிட்டி அப்படின்றோம் கிரேட்டர் இஸ் அ டெண்டன்சி டு டொனேட் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா கிரேட்டர் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ரென்த் எப்ப அதிகமா இருக்கும் எப்ப ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபெலிசிட்டி அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா எப்ப அது மேல நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருக்கும் அப்ப வந்து அது வந்து என்னவா இருக்கும் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபைல் ஆக்ட் ஆகும் சரிங்களா அப்ப கிரேட்டர் இஸ் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் பெட்டர் இஸ் அியூக்ளியர் ஃபைல் அப்படின்றோம் புரியுதா அடுத்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சார்ஜ் அப்படின்னா அண்ட் இன்க்ரீஸ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி நியூக்ளியோ ஃபிலிசிட்டி ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் அப்ப சார்ஜ் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஆன் நியூக்ளியோ ஃபைல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நியூக்ளியோ ஃபிலிசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிகாஸ் தே ஆர் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இச்சர் அப்படின்றோம் சரிங்களா பார்க்கலாம் இப்ப ஓஹெச் மைனஸ் இருக்கு ஹெச் டூ ஓன் இருக்கு சரிங்களா இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சரியா இங்க பாத்தீங்கன்னா அப்ப எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியே ஆக்சிஜன் மேல கம்மியா தான் இருக்கு பாருங்க அப்ப இது கம்மியா இருக்கு இது அதிகமா இருக்கு அப்ப இது பெட்டர் நியூக்ளியோ ஃபைல் புரியுதுங்களா பெட்டர் நியூக்ளியோ ஃபைல் ஆகும் அதே மாதிரிதான் என்ஹெச் டூ மைனஸும் சோ இங்க என்ஹெச் டூ மைனஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு லோன் பேர் தான் இருக்கும் இங்க ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கும் புரியுதா அதனால இட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ பெட்டர் நியூக்ளியோ ஃபைல் அப்ப சார்ஜ் டென்சிட்டி எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகம் அப்படின்னா நியூக்ளியோ ஃபிலிசிட்டி ஆல்சோ கெட்டிங் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்றாங்க சரியா முக்கியமான விஷயம் அப்ப இங்க யாரு சார் யாருக்கு வந்து நியூக்ளியோ ஃபைல் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோ ஃபைலா இருப்பாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் சோ வினோ தட் இங்க டென்சிட்டினா என்னங்க டென்சிட்டினா என்னது டென்சிட்டி இஸ் நத்திங் பட் சார்ஜ் பை வால்யூம் கரெக்டா சார்ஜ் பை வால்யூம் அப்படின்றாங்க இப்போ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி சீரியஸ் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களா ஃப்ளோரின் குளோரின் குரோமின் ஆய்டின் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மேல அந்த கீழே வர வர என்ன ஆயிட்டு இருக்கு சைஸ் பாருங்க ஃப்ளோரின் சைஸ் எப்படி இருக்கு சின்னதா இருக்கு குளோரின் கொஞ்சம் பெருசு புரோமின் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு அயோடின் ரொம்ப பெருசு அப்ப மேல அந்த கீழே வர வர என்ன ஆயிட்டு இருக்கு சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்ப வால்யூம் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டென்சிட்டி என்ன ஆகும் டிக்ரீ
என்னங்க <laughs> எலக்ட்ரான டொனேட் பண்ணா தான் அது நியூக்ளியர் ஃபைல் ஆனா இப்ப இங்க எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி அதிகம்னா அது எலக்ட்ரான புல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் புல் பண்ணுதுன்னா எலக்ட்ரான டொனேட் பண்ணாது அப்ப பண்ணலனா தட் will be acting as a weak nuclear file புரியுதுங்களா அப்ப இந்த கேஸ்ல யார் weak nuclear file இருப்பாங்க யார் இதுல ஹைலி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் ஃப்ளோரின் அப்ப ஃப்ளோரின் தான் weak nuclear file சொல்றது புரியுதுங்களா நம்ம கம்பேர் பண்ற இடத்த பொறுத்து தான் இருக்கு அப்ப ஒரே ஹாலஜன் ஃபேமிலில மேல இருந்து கீழே எடுத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஃப்ளோரினுக்கு அதிகமா இருக்கு அதனால ஹையர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி போன கேஸ்ல பார்த்தோம் இந்த கேஸ்ல எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வித் கம்பேரிட்டிவ்லி அதர் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் அப்படி கம்பேர் பண்ணா புளோரின் வந்து ஹைலி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அப்ப அது எலக்ட்ரான புல் பண்ணதா பாக்குமே தவிர எலக்ட்ரான குடுக்காது எலக்ட்ரான குடுத்தாதான் அது நியூக்ளியர் புரியுதுங்களா அந்த கெபாசிட்டி தான் நியூக்ளியர் ஃபைல் அப்ப இந்த மாதிரியான காம்பவுண்ட்ஸ்ல யாருக்கு இருக்கும் எலக்ட்ரோபிலிசிட்டி அதிகமா இவருக்கு தான் அதிகமா இருக்கும் இவருக்கு கம்மி இவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் புரியுதுங்களா சோ இந்த மாதிரி ஆர்டர்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் டு அஃபெக்ட் நியூக்ளியர் ஃபிலிசிட்டி சரிங்களா அடுத்த ஃபேக்டர் பாருங்க சால்வெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது போலர் சால்வெண்ட் போலோர் போலர் ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட் போலர் ஏ ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஹெச் பிளஸ் ஆன்சர் கொடுக்கும் புரியுதுங்களா ஹெச் பிளஸ் ஆன்சர் கொடுக்கும் சரிங்களா அப்போ இங்க பாருங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நியூக்ளியர் ஃபைல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு நியூக்ளியர் ஃபைல் அந்த நியூக்ளியர் ஃபைல் எது இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அயோடினா இருக்கலாம் புரோமினா இருக்கலாம் குளோரினா இருக்கலாம் ஃபுளோரினா இருக்கலாம் எது வேணா இருக்கலாம் இப்போ இது சென்ட்ரல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட் எடுத்திருக்கேன் இவர் தான் ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட் யாரு வாட்டர் தான் இங்கே ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட் புரியுதா விச் டொனேட் எக்ஸ்பிரஸ் ஆன்ஸ் டு த ரியாக்ஷன் ஓகே அப்ப நியூக்ளியர் ஃபைல் அப்ப இங்க பாருங்களேன் இதுல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸ்லைட் பாசிட்டிவ் ஸ்லைட் பாசிட்டிவ் அப்ப இந்த ஹைட்ரஜன் எல்லாமே ஸ்லைட் பாசிட்டிவ் தான் அப்ப பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா இந்த நியூக்ளியோ ஃபைல் நெகட்டிவ் புரியுதுங்களா புரியுதாட்டும் <laughs> புரியுதுங்களா <laughs> சரியா <coughs> இருக்கும் 
அதனால ஈஸியாக நியூக்ளியர் ஃபைல் வேகமாக போய் அட்டாக் பண்ணி ரியாக்ஷனை ப்ரொசீட் பண்ணும் இப்போ இதுவே இந்த நியூக்ளியர் ஃபைலாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நியூக்ளியர் ஃபைலாக இருக்கு அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியர் ஃபைலாக இருக்குன்னா என்ன பண்ணும் அப்படி பல்கே குரூப் தூக்கிட்டு போய் இவர் அட்டாக் பண்ணும் தட் வில் பி டூ டஃப் ரியாக்ஷன் அதனால ரியாக்ஷன் வில் பி வெரி வெரி ஸ்லோவாக இருக்கும் சொல்றது புரியுதுங்களா இது என்னது நியூக்ளியோ ஃபைலை பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் புரியுதுங்களா ஐ திங்க் ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க முக்கியமாக வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுங்க ஏன்னா தமிழில் வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா வர ஆட்களுக்கு இது மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக உச்சாமம் இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ கீப் கிளீன் கோ கிரீன்